నమస్కారం ప్రయాణ పరిహారాలు కార్యక్రమానికి స్వాగతం సుస్వాగతం ఇంటి పనులతో ఆఫీస్ పనులతో విసిగిపోయారా ఒక్క రోజు సరదాగా విరామం దొరికితే బాగుంటుంది అనుకుంటున్నారా మరి అలాంటి విరామమే చక్కటి కిట్టీ పార్టీలు మరి మీరు కిట్టీ పార్టీలకు వెళ్ళేటప్పుడు ఎలాంటి పలహారాలు తీసుకువెళ్ళాలి ఎలా చక్కగా రెడీ అయ్యి వెళ్ళాలి అని చాలా చాలా మనకి ఆలోచనలు ఉంటూ ఉంటాయి మరి ఎలా రెడీ అవ్వాలన్న ఆలోచన మీది మరి ఏం తీసుకెళ్ళాలి అన్న ఆలోచనకి మేము మీకు అందిస్తాం మరి ఏం తీసుకెళ్ళాలి అని ఆలోచిస్తున్నప్పుడు అందులో చాలా చాలా అంటే పర్టికులర్గా ఒకటే కాదు రకరకాల మనం వీటిని యాడ్ చేసుకుంటూ ఉండాలి హెల్త్ కాన్షియస్ ఉండాలి అలాగే టేస్ట్ ఉండాలి కలర్ఫుల్గా ఉండాలి ఇంకొకటి ఏంటి అంటే నలుగురులో కూడా మనం తీసుకెళ్ళింది సెంటర్ ఆఫ్ ది అట్రాక్షన్ అవ్వాలి అందరూ బాగుంది అని మెచ్చుకోవాలి మరి అలా మెచ్చుకునేలాగా మనం ప్రిపరేషన్ చేసుకొని పలహారాలను తీసుకెళ్ళాలి అంటే ఏం చేయాలి ముందు చాలా దానికి గ్రౌండ్ వర్క్ చేయాలి మరి గ్రౌండ్ వర్క్ చేయాలి అంటే ఏం చేయాలి మా ప్రోగ్రామ్ని మీరు చూడాలి మేము చూపించే పలహారాలు అన్నిటినీ కూడా మీరు ఫాలో అవుతూ ఉండాలి వాటిని ప్రిపేర్ చేసుకుని తీసుకెళ్ళాలి మరి ఇంకెందుకు ఆలస్యం ఏ మాత్రం లేట్ చేయకుండా ఈనాటి మనకి టీ పార్టీస్ కి చూపించబోయే పలహారాలు ఏంటో చూసేద్దాం ఎస్ మరి పలహారాలు చూపించడానికి మేము రెడీ మరి చూసి నేర్చుకోవడానికి మీరు రెడీయా మరి ఇంకెందుకు ఆలస్యం ప్రోగ్రామ్ లోకి వెళ్ళిపోదాం సో ముందుగా అయితే మనం తయారు చేసుకోబోతున్న ఫస్ట్ పలహారం వచ్చేసి సోయా ఎగ్ ఫ్రైడ్ రైస్ మరి సోయా ఎగ్ ఫ్రైడ్ రైస్ తయారీకి కావలసిన పదార్థాలు ఏంటో చూసేయండి అన్నం సోయా గరం మసాలా ధనియాల పొడి ఉప్పు అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ పసుపు ఉల్లిపాయ ముక్కలు కోడి గుడ్లు సోయా పన్నీర్ బిర్యాల పొడి పచ్చిమిర్చి కరివేపాకు క్యాప్సికం కారం వెల్లుల్లి ముక్కలు నూనె కావాల్సిన పదార్థాలు చూసారు కదా ఇప్పుడు మనం దీన్ని ఎలా తయారు చేయాలో నేర్చేసుకుందాం సో మరి ఫస్ట్ బాండి స్టవ్ ఆన్ చేసేద్దాం మాదిరి వంటల్లో ఈజీగా అయిపోయేది టేస్టీగా ఉండేది ఫ్రైడ్ రైస్ ఫ్రైడ్ రైస్లే రైస్ వండి పెట్టుకున్నాము అంటే చాలు దాంట్లో ఎలాంటి అంటే ఫ్రైడ్ రైస్లో రకరకాలు ఉంటాయి వెజ్ నాన్ వెజ్ ఇలా రకరకాలు ఉంటాయి కాబట్టి వెజ్ కావాలంటే వెజ్ నాన్ వెజ్ కావాలంటే నాన్ వెజ్ వాటికి సంబంధించిన ఇంగ్రీడియంట్స్ పెట్టుకుంటే సరిపోతుంది నూనె వేసుకుందాం ఒక నాలుగు చెంచాల నూనె రైస్కి తగ్గట్లుగా వేసుకుంటే సరిపోతుంది అందులో ఎగ్ కూడా ఉంది కదా ఎగ్ ఫ్రై అవ్వాలి ఫ్రై అవ్వాలి సో ముందుగా ఎగ్ ఫ్రై చేసేసుకుందాం మనము పగలు కొట్టేసుకుని ఎన్ని ఎగ్స్ వేస్తున్నావు నాలుగు ఇక్కడ మేము మీకు చూపించడానికి ఇన్ని వేస్తున్నాము ఒకవేళ మీ కిట్టి పార్టీలో చాలా మంది ఉన్నారు అనుకున్నప్పుడు సో ఎక్కువ క్వాంటిటీలో మీరు చేసుకోవాలి అనుకున్నప్పుడు ఓ పది గుడ్లు వరకు మీరు వేసుకోవచ్చు అంటే క్వాంటిటీని బట్టి క్వాంటిటీని బట్టి సో మిగతావి కూడా పదార్థాలు అన్ని కూడా మనం యాడ్ చేసుకోవాలి వెల్లుల్లి ముక్కలు రెండు చెంచాలు పచ్చిమిర్చి ముక్కలు రెండు చెంచాలు అలాగే క్యాప్సికం ముక్కలు ఒక అరకప్పు ఫ్రైడ్ రైస్ లో క్యాప్సికం క్యారెట్ బీన్స్ ఇలాంటివి వేస్తూ ఉంటారు ఇందులో క్యాప్సికం వేశారు నెక్స్ట్ మనం టోఫు వేస్తున్నాం కాబట్టి ఇంకా ఎక్స్ట్రా యాడ్ చేసుకోవాల్సిన అంత అవసరం ఉండదు కావాలి అంటే వేసుకోవచ్చు అవును ఉల్లిపాయ ముక్కలు అలాగే కరివేపాకు కరివేపాకు మూడు రెమ్మలు వేగడానికి కొద్దిగా ఉప్పు వేసుకుందాము మళ్ళీ తర్వాత చూసుకుని వేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ ఒక చెంచా సోయా పన్నీర్ అదే టోఫు అలాగే సోయా ఒక కప్పు ఇప్పుడు కొద్దిగా 
పసుపు ఇప్పుడు అన్నానికి కూడా సరిపడి ఇప్పుడే వేసేసుకుందాము ఉప్పు అలాగే కారం మీ రుచికి తగ్గట్టు వేసుకోవచ్చు నేనైతే ఒక అర స్పూన్ వేస్తున్నాను అలాగే మిరియాల పొడి ఒక అర స్పూన్ ధనియాల పొడి ఒక స్పూన్ గరం మసాలా ఒక స్పూన్ ఓకే అన్నీ వేసేసుకున్నాం కదా ఇప్పుడు ఇవన్నీ బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి మనకి టోఫు అలాగే సోయా తొందరగా ఉడికిపోతుంది కాస్త వాటర్లో మనము ఈ సోయా ఏదైతే ఉందో వాటర్లో కాస్త మనము బాగా పిండేసి పక్కకు తీసి పెట్టేసాం కాబట్టి తొందరగా అయిపోతుంది మనకి ఇప్పుడు ఇవన్నీ అయిపోయినాయి కదా లాస్ట్లో ఉడికించుకున్న అన్నం మాదిరి చూస్తుంటేనే టెంటింగ్ అనిపిస్తుంది కదా మన మామూలుగా బయట తింటూ ఉంటాము ఫ్రైడ్ రైస్లు ఇవన్నీ కూడా కానీ ఇంట్లో చేసుకొని తింటే ఆ టేస్ట్ వేరు ఆ మజానే వేరు అసలు మనం చేసుకొని అంటే అంత టేస్టీగా మనం చేసుకొని తింటున్నాము అది పక్కన వాళ్ళకి సర్వ్ చేస్తున్నాము అంటే ఆ ఆనందమే వేరు మరి సో ఖచ్చితంగా మెచ్యూర్ అయ్యేటట్టుగానే టేస్ట్ ఉంటుంది ఉంటుంది అలాగే చేయాలి మనం అలాగే చూపిస్తున్నాం ఫ్రైడ్ రైస్ అంటే కామన్గా వెజ్ ఫ్రైడ్ రైస్ ఎగ్ ఫ్రైడ్ రైస్లు మనకి గుర్తొస్తుంది చికెన్ ఫ్రైడ్ రైస్ అవును సో ఇలాగే సోయాతో కూడా మనము సోయా ఎగ్ కాంబినేషన్లో ఫ్రైడ్ రైస్ని మీరు ఖచ్చితంగా ట్రై చేయాలి సోయా పన్నీర్ ఎగ్ అటు ప్రయాణాలు చూసుకున్న కిటి పార్టీస్ ఏంటంటే ఒక్కొక్కళ్ళు ఒక్కొక్క పలహారం తీసుకొస్తూ ఉంటారు ఒక్కొక్కళ్ళు ఒక్కొక్క వెరైటీ సో అలాంటప్పుడు ఏంటంటే ముందు ఇలాంటి ఫ్రైడ్ రైస్లు ఏమైనా ఉంటే అవి లాగిన్ చేసి ఆ తర్వాత చెప్పేసి వాటి దగ్గరికి వెళ్ళిపోతుంది సో ఫస్ట్ మనం తీసుకెళ్ళింది కంప్లీట్ సేల్ అయిపోవాలి డిఫరెంట్గా ఉంటే ఫస్ట్ దాన్ని ట్రై చేస్తారు కొత్తగా ఉంది ఎలా ఉంటుంది తింటే టేస్ట్ బాగుంటుందా బాగుదా అని చెప్పి ఫస్ట్ దీన్ని ట్రై చేస్తారు ట్రై చేసాక ఆబ్వియస్గా ఇది బాగుంటుంది సో కాబట్టి మనం ఏంటంటే చేసుకొని తీసుకెళ్లేటప్పుడు బాగా చేస్తున్నాం అన్న నమ్మకం ఉన్నప్పుడు క్వాంటిటీ ఎక్కువ తీసుకెళ్ళాలి తక్కువ తీసుకెళ్ళాం అనుకోండి సగం సగం సరిపోతుంది అందరికీ ఓకే సో రెడీ అయిపోయింది డిష్ అవుట్ చేసేద్దాం సోయా పీసెస్ చికెన్ పీసెస్ లా కనిపిస్తున్నాయి కదా అలాగే ఎక్కువగానే ఏమనుకుంటారంటే ఇది చికెన్ ఫ్రైడ్ రైస్ ఏమో అనుకుంటారు కానీ టేస్ట్ చేసినప్పుడు తెలుస్తుంది ఇది చికెన్ కాదు సోయా అని చూస్తుంటే అలానే అనిపిస్తుంది కదా చికెన్ రీప్లేస్మెంట్ కదా ఇది అవును కావాల్సినంత ప్రోటీన్ దీని పై పైన పుదీనా కొత్తిమీర సో శ్రీలక్ష్మి మరి ఇప్పుడు అనాలి అదే ఓకే రెడీ టేస్ట్ చేస్తాను చాలా బాగుంది హెవీగా లేదు అలా అని లైట్ గా కూడా లేదు మీడియం గా ఉంది అనమాట ఎందుకంటే మనకు చికెన్తో చేసింది ఏదైనా కూడా కొంచెం హెవీగా అనిపిస్తుంది కానీ ఇది చికెన్ కాదు కదా సోయా కదా సోయా సోయా పనీర్ ఈ రెండు కాంబినేషన్ కాబట్టి చాలా లైట్గా ఉంది అలాగే ఎగ్ టేస్ట్ అది సపరేట్గా తెలుస్తుంది దీంట్లో అన్ని ఇంగ్రీడియంట్స్ కరెక్ట్గా కలిసాయి ఒక డిఫరెంట్ టేస్ట్ తెలుస్తుంది అనమాట రెగ్యులర్గా మనం తినే ఐటెం లాగా లేదు కొంచెం డిఫరెంట్గా ఉంది సో ఇలాంటిది మనం ఏదైనా కూడా ఎక్కడికైనా కిట్టి పార్టీస్కి వెళ్ళినప్పుడు ట్రై చేస్తే కంపల్సరీ మెచ్చుకుంటారు ఎలా చేశారు అని అడుగుతారు ఫస్ట్ కదా అప్పుడు చెప్పాలన్నమాట తీసుకెళ్తే మీరు ఇది మేము ప్రయాణ పలహారాలు అనే ప్రోగ్రామ్ లో చూసామని అవును చాలా మంది ప్రజలు చెప్తున్నారు ప్రయాణాలకు వెళ్ళినప్పుడు కిట్టి పార్టీస్ కి వెళ్లే వాళ్ళు కూడా సో ఇప్పుడు నా వంతు కరెక్ట్ గా సరిపోయినాయి ఎగ్ సోయా అలాగే పన్నీర్ అన్ని కూడా మనకు కావాల్సిన ప్రొటీన్ అన్ని కూడా సమృద్ధిగా ఇచ్చేటట్టుగానే ఉన్నాయి సో హెల్త్ పరంగా చాలా బాగుంటుంది ప్రయాణాలకి చాలా చాలా బాగా సెట్ అవుతుంది ఎందుకంటే సైడ్ డిష్ ఏం అవసరం లేదు హ్యాపీగా బౌల్స్ లో పెట్టుకుని తినేసేయచ్చు అలాగే కిట్టి పార్టీస్ లో కూడా ఒక్కొక్కళ్ళు ఒక్కొక్క టీమ్స్ గా గ్యాదర్ అయిపోతూ ఉంటారు అక్కడికి వెళ్ళి అలా ఎంజాయ్ చేస్తూ ఉంటారు ఒక్కొక్క బౌల్ లో వేసి వాళ్ళకి ఇచ్చేస్తే హ్యాపీగా తింటూ ఆస్వాదిస్తూ 
మరి డెఫినెట్ గా మీ కిట్టి పార్టీస్ లో ఇదిగో ఈ సోయా ఎగ్ ఫ్రైడ్ రైస్ ని యాడ్ చేసుకోండి కాంప్లిమెంట్స్ వర్షం కురుస్తాయనడంలో సందేహం లేదు మరి దీని తయారీకి కావాల్సిన పదార్థాలు తయారు చేసే విధానం మరోసారి చూసేయండి సోయా ఎగ్ ఫ్రైడ్ రైస్ తయారీకి కావాల్సిన పదార్థాలు అన్నం సోయా గరం మసాలా ధనియాల పొడి ఉప్పు అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ పసుపు ఉల్లిపాయ ముక్కలు కోడి గుడ్లు సోయా పన్నీర్ బిర్యాల పొడి పచ్చిమిర్చి కరివేపాకు క్యాప్సికం కారం వెల్లుల్లి ముక్కలు నూనె సోయా ఎగ్ ఫ్రైడ్ రైస్ తయారీ విధానం ముందుగా స్టవ్ వెలిగించి బాండి పెట్టుకుని నాలుగు చెంచాల నూనె పోసి నూనె వేడయ్యాక నాలుగు కోడి గుడ్లు వేసి బాగా ఫ్రై చేసుకోవాలి ఫ్రై అయ్యాక రెండు చెంచాల వెల్లుల్లి ముక్కలు రెండు చెంచాల పచ్చిమిర్చి ముక్కలు అరకప్పు క్యాప్సికం ముక్కలు ఉల్లిపాయ ముక్కలు కరివేపాకు తగినంత ఉప్పు ఒక చెంచా అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ సోయా పన్నీర్ ఒక కప్పు సోయా ఒక కప్పు కొద్దిగా పసుపు తగినంత ఉప్పు రుచికి సరిపడా కారం అర చెంచా మిరియాల పొడి ఒక చెంచా ధనియాల పొడి ఒక చెంచా గరం మసాలా వేసి బాగా కలిపి చివరిగా ఉడికించిన అన్నం కూడా వేసుకుని మరోసారి బాగా కలిసేలా కలుపుకుని సర్వింగ్ బౌల్ లోకి తీసుకుని కొత్తిమీరతో గార్నిష్ చేసి సర్వ్ చేసుకుంటే ఎంతో రుచికరమైన సోయా ఎగ్ ఫ్రైడ్ రైస్ రెడీ తయారీకి కావాల్సిన పదార్థాలు తయారు చేసే విధానం చూసారు కదా మరి ఇప్పుడు మన నెక్స్ట్ సెగ్మెంట్ చిరుతిళ్ళు మరి ఈ చిరుతిళ్ళు అనగానే అందరూ కూడా వెయిట్ చేస్తూ ఉంటారు అనమాట చిరుతిళ్ళు అంటే కొంచెం ఇంట్రెస్టింగ్ గా ఏం చేసి చూపించబోతున్నారు అసలు ఏమైనా మనం తీసుకెళ్ళినప్పుడు అక్కడ అందరూ సరదాగా తింటూ కూర్చొని తింటూ ఉంటే బాగుంటుంది టేస్టీగా ఉంటే బాగుంటుంది అలాంటి రకరకాల చిరుతిళ్ళు మేము చూపిస్తూ ఉన్నాం కదా సో ఈ రోజు మేము మీకు తయారు చేసి చూపించబోతున్నాం సోయా చిల్లీ చిల్లీకి కావాల్సిన పదార్థాలు ఇప్పుడు చూద్దాం సోయా రెడ్ చిల్లీ సాస్ సోయా సాస్ గ్రీన్ చిల్లీ సాస్ క్యాప్సికం నూనె షెజ్వాన్ సాస్ గరం మసాలా మిరియాల పొడి కారం ధనియాల పొడి ఉప్పు పసుపు అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ పచ్చిమిర్చి ముక్కలు వెల్లుల్లి ముక్కలు పెరుగు సోయా చిల్లీకి కావాల్సిన పదార్థాలు చూసారు కదా ఇప్పుడు ప్రాసెస్ ఏంటో చూద్దాం ఓకే మాదిరి బండి తెచ్చేస్తావా నేను స్టవ్ స్టవ్ వెలిగించేస్తాను ఓకే మాదిరి మనం ఫస్ట్ ఇందులో నూనె వేసుకుందాం ఒక నాలుగు చెంచాలు వేద్దాం ఇలాంటివి ఏవైనా కూడా కొంచెం ఆయిలీ ఆయిలీగా ఉంటేనే బాగుంటుంది అవును ఒక టీ స్పూన్ వెల్లుల్లి ముక్కలు చిన్నగా కట్ చేసినవి ఓకే సార్ వేసేస్తాను అన్నీ నేను నువ్వు మిక్స్ చేస్తా ఉండు సరే ఒక టీ స్పూన్ చిన్నగా కట్ చేసిన పచ్చిమిర్చి ముక్కలు అలాగే ఒక టీ స్పూన్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేడొచ్చేసాయి కదా మొత్తం వేగుతున్నాయి కదా ఇప్పుడు మనం క్యాప్సికం ముక్కలు వేసుకుందాం ఒక చిన్న కప్పు క్యాప్సికం ముక్కలు సన్నగా పొడవుగా కట్ చేసుకున్నవి వేగాలి అంటే ఫస్ట్ మనం కొంచెం ఉప్పు వేసుకుందాం తొందరగా వేగుతుంది కొంచెం వీటి వరకు వేస్తాను సరే మనకి ఏం లేదండి చాలా సింపుల్ ఇది ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్ని వన్ బై వన్ వేసేసుకుంటూ ఉండాలి కొంచెం నేను పసుపు వేశాను ఓకే ఇప్పుడు హాఫ్ టీ స్పూన్ పెప్పర్ పొడి హాఫ్ టీ స్పూన్ ధనియాల పొడి అలాగే హాఫ్ టీ స్పూన్ గరం మసాలా మన టేస్ట్కి తగ్గట్లు కారం ఆల్రెడీ మనం పచ్చిమిర్చి వేసాం కదా ఇవి ఎంత స్పైసీగా ఇష్టం ఉన్న వాళ్ళు ఎక్కువ వేసుకోవచ్చు లేదు కొంచెం స్పైసీ వద్దు అనుకుంటే తక్కువ వేసుకోవచ్చు నేను హాఫ్ టీ స్పూనే వేసాను ఓకే వేగినట్లే కదా అవును ఇప్పుడు రెడ్ చిల్లీ సాస్ రెడ్ చిల్లీ సాస్ ఒక రెండు స్పూన్లు వేస్తున్నాను సోయా సాస్ హాఫ్ స్పూన్ అలాగే గ్రీన్ చిల్లీ సాస్ ఇది ఒక స్పూన్ దీంట్లో మెయిన్ ఇంగ్రీడియంట్ ఏంటి అంటే షజ్వాన్ సాస్ మనం ఆల్రెడీ ఏం చెప్పామంటే సోయా చిల్లీ అని చెప్పాం కదా సో షజ్వాన్ సాస్ ఎక్కువ ఏంటంటే స్పైసీగా ఉంటుంది రెడ్ కలర్లో ఇది ఒక స్పూన్ వేసాను ఆల్మోస్ట్ అంతా బాగా కలిసిపోయినట్లే కదా అవును ఓకే ఇప్పుడు ఒక కప్పు పెరుగు వేస్తున్నాను ఓకే చూస్తుంటే చాలా బాగుంది కదా ఇప్పుడు ఏంటంటే నానబెట్టుకొని మొత్తం వాటర్ అంతా కూడా పిండేసిన సోయా ఇది ఈ సోయా వేసేద్దాం ఇంకా
టేస్ట్ కి సరిపడా ఉప్పు వేస్తున్నాను చూసుకుంటూ వేసుకుంటే బెటర్ అనమాట కొంతమంది ఎక్కువ ఉప్పు తింటారు కొంతమంది ఏమో తక్కువ తింటారు ఉప్పు సో ఇవన్నీ మిక్స్ అయితే సరిపోతుంది జస్ట్ వన్ ఆర్ టూ మినిట్స్ ఉంచితే సరిపోతుంది ఎక్కువ అవసరం లేదు ఓకే సరిపోతుంది మాదిరి ఇంకా స్టవ్ ఆపేసేద్దాం ఓకే డిష్ అవుట్ చేసేద్దాం వేడి వేడిగా సో ఆ చిల్లీ రెడీ అయిపోయింది సో మరి మాదిరి టేస్ట్ చేసేస్తావా దీనిపైన కాస్త ఏదన్నా స్ప్రింకిల్ చేస్తే బాగుంటుంది కదా ఏం చేద్దాం అదిగో పుదీనా పుదీనా చేసేద్దామా ఓకే ఓకే నీ కోరిక కూడా తీర్చేసాను నేను పుదీనాతో వేడి వేడిగా బయట క్లైమేట్ కూడా ఇలా ఫోన్ వదుకుంటూ తిని ఆహా స్పైసీ స్పైసీగా చాలా బాగుంది షెజ్వాన్ సాస్ ఇక్కడ రెడ్ చిల్లీ సాస్ గ్రీన్ చిల్లీ సాస్ మొత్తం అన్ని రకాల సాసెస్ అన్ని మిక్స్ చాలా టేస్టీగా ఉంది మనం అనుకుంటూ ఉన్నాం కదా ఫస్ట్ నుంచి మంచి క్లైమేట్లో కూల్ క్లైమేట్లో ఇలాగే హాట్ హాట్గా ఏదైనా స్టార్టర్స్ తింటే ఉంటుంది ఆహా అతి మధురంగా ఉంటుందని చెప్పాలి మరి శ్రీలక్ష్మి ఇప్పుడు నీ వంతు యా నేను టేస్ట్ చేస్తాను స్పైసీ స్పైసీ అన్నావు కదా చాలా సాఫ్ట్ గా ఉంది అలాగే స్పైసీగా ఉంది ఉప్పు ఉప్పుగా పులపులగా కూడా ఉంది అంటే అన్ని రకాల రుచులు మిక్స్ అయి ఉన్నాయి అనమాట ఇందులో ఒక్క స్పైసీయే కాదు అన్ని యాడ్ అయి ఉన్నాయి దానికి తోడు స్పైసీనెస్ ఎక్కువ యాడ్ అయింది కొంచెం స్పైసీ అంటే కారం ఎక్కువ ఇష్టపడే వాళ్ళకి ఇది చాలా అంటే చాలా బాగుంటుంది చాలా నచ్చుతుంది కూడా మరి నెక్స్ట్ మీ కెట్టి పార్టీలో తప్పకుండా మా సోయా చిల్లీని యాడ్ చేసుకోండి మరి దీనికి కావాల్సిన పదార్థాలు తయారు చేసే విధానం మరొకసారి చూద్దాం సోయా చిల్లీ తయారు చేయడానికి కావాల్సిన పదార్థాలు సోయా రెడ్ చిల్లీ సాస్ సోయా సాస్ గ్రీన్ చిల్లీ సాస్ క్యాప్సికం నూనె షెజ్వాన్ సాస్ గరం మసాలా మిరియాల పొడి కారం ధనియాల పొడి ఉప్పు పసుపు అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ పచ్చిమిర్చి ముక్కలు వెల్లుల్లి ముక్కలు పెరుగు సోయా చిల్లీ తయారు చేసే విధానం ముందుగా స్టవ్ వెలిగించి బాండి పెట్టుకుని నాలుగు చెంచాల నూనె పోసి నూనె వేడయ్యాక ఒక చెంచా వెల్లుల్లి ముక్కలు ఒక చెంచా పచ్చిమిర్చి ముక్కలు ఒక చెంచా అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ ఒక కప్పు క్యాప్సికం ముక్కలు సరిపడా ఉప్పు కొద్దిగా పసుపు అర చెంచా మిరియాల పొడి అర చెంచా ధనియాల పొడి అర చెంచా గరం మసాలా తగినంత కారం రెండు చెంచాల రెడ్ చిల్లీ సాస్ అర చెంచా సోయా సాస్ ఒక చెంచా గ్రీన్ చిల్లీ సాస్ ఒక చెంచా షజ్వాన్ సాస్ ఒక కప్పు పెరుగు వేసి బాగా కలుపుకుని నానపెట్టుకున్న సోయా రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసి మరోసారి బాగా కలుపుకుని సర్వింగ్ బౌల్ లోకి తీసుకుని పుదీనా కొత్తిమీరతో గార్నిష్ చేసుకుని సర్వ్ చేసుకుంటే స్పైసీ స్పైసీ సోయా చిల్లీ రెడీ ఇప్పుడు మన ప్రయాణ పలహారాల్లో కిట్టి పార్టీలకు వెళ్లే మహిళలకు ఉపయోగపడే ఒక చక్కటి టిప్ చాలా మంది కిట్టీ పార్టీలు అనగానే చాలా మంది రెస్టారెంట్స్ లో పెట్టుకుంటూ ఉంటారు అక్కడికి వెళ్ళి తిన్నామా వచ్చేసామా అన్నట్టుగానే అయిపోతుంది అలా కాకుండా ఆ టైమ్ ని మనం ఎంతో మెమొరబుల్ గా స్పెండ్ చేయాలి సో అప్పటికప్పుడు ప్రతి ఒక్క మనుషులో ఒక చిన్న పిల్లలు ఉంటారు అని చెప్పేసి అంటారు మరి మనలో ఉన్న చైల్డ్ ని బయటకు తీసుకొచ్చి ఒక సరైన వేదికే ఈ కిట్టీ పార్టీస్ సో అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత మనం చిన్న పిల్లలు అయిపోయి అన్ని రకరకాల గేమ్స్ అన్నీ కూడా ఆడుకున్నట్లయితే మనం ఎంతో రిలీఫ్ గా ఉంటాం ఎంతో చక్కగా ఎంతో ఎనర్జెటిక్ గా కూడా ఉంటాం బోల్డ్ అంత ఎనర్జీని మనం స్టోర్ చేసుకుని ఆ నెక్స్ట్ డే కి ఎంతో యాక్టివ్ గా కూడా మనం తయారవుతాం మరి కిట్టీ పార్టీలోని మీరు డెఫినెట్ గా మీ నెక్స్ట్ టైం బోల్డ్ అని గేమ్స్ ముందుగానే మీరు ప్లాన్ చేసుకుని దాన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేసుకుని ఆ రోజునంతటినీ ఫుల్ గా ఎంజాయ్ చేయండి సో నా చేతిలో సోయా చిల్లీ రెడీగా ఉంది మరి నా చేతిలో సోయా ఎగ్ ఫ్రైడ్ రైస్ రెడీగా ఉంది మరి ఏ మాత్రం ఆలస్యం చేయకుండా వీటిని ఏ విధంగా సర్దుకోవాలో కూడా చూసేద్దాం సోయా ఎగ్ ఫ్రైడ్ రైస్ పెట్టేద్దాం మధ్య మధ్యలో ఎగ్ సోయా సోయా పనీర్ ఈ అల్యూమినియం ఫాయిల్లో 
సోయా చిల్లీ వేసేద్దాం ఆకలి అర్థం ఎవరికి తెలీదు ఆకలి ఎలా ఉంటుంది అని చెప్పేసి ఓకే సో ఇక్కడ మనము ఫ్రూట్స్ కూడా తీసుకెళ్తున్నాము అలాగే డిస్పోజబుల్ బౌల్స్ ఎందుకంటే మనకి ఇక్కడ సోయా ఫ్రైడ్ రైస్ ఉంది కదా సోయా ఎగ్ ఫ్రైడ్ రైస్ సో అది తినడానికి బౌల్స్ బౌల్స్ సో ఇప్పుడు ఇవన్నీ మనం సర్దేసుకోవచ్చు ఓకే సోయా ఎగ్ ఫ్రైడ్ రైస్ సోయా ఎగ్ ఫ్రైడ్ రైస్ చిప్స్ బిస్కెట్స్ సోయా చిల్లీ ఓకే సో మనకు కావాల్సినవన్నీ మనం తయారు చేసుకున్నవన్నీ మనం తీసుకెళ్లాల్సినవన్నీ కూడా పెట్టేసుకున్నాం మన బ్యాగ్ లో ఎప్పుడన్నా కూడా మనం తీసుకెళ్లేది చాలా చక్కగా జాగ్రత్తగా మనం తీసుకెళ్లాలి సో అప్పుడే మనకి ప్రెసెంటేషన్ బాగుంటుంది తీసి పెట్టడానికి సో ముందు కళ్ళతోటే మనం ఏదైనా టేస్ట్ చేస్తాం కాబట్టి కళ్ళకి నచ్చితే ఆటోమేటిక్ గా మనకి నోటికి రుచికి కూడా చాలా బాగా నచ్చుతుంది సో మరి ఇలాంటివే బోల్డ్ అనే పలహారాలు చిరుతిళ్ళు మీరు కిటీ పార్టీస్ కి వెళ్లాలన్నా లేదు అనుకున్నట్లయితే ఎక్స్కర్షన్స్ కి పిక్నిక్స్ కి అలాగే ప్రయాణాలకి ఎక్కడికి వెళ్లాలనుకున్నా కూడా ఏది తీసుకెళ్తే బాగుంటుందా అని మీరు ఆలోచించకుండానే మేము అన్నీ కూడా మీకు కావాల్సినవి మీ ముందుకు తీసుకొచ్చేస్తూ ఉన్నాం మరి ఇది ఇవాళ మన ప్రయాణ పలహారాలు మరో చక్కటి కార్యక్రమంలో మరిన్ని టేస్టీ టేస్టీ పలహారాలు చిరుతులతో మళ్ళీ మీ ముందుంటాం అంతవరకు సెలవు నమస్కారం